കാൻ ഗെറ്റക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കെട്ടിൽ വല വീശാമ്പോലാണ് അപ്പോൾ വല വീശാമ്പോളെന്ന് ഞാനല്ല വല വീശാനായിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കില്ലാടി ചേട്ടന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരാണ് വല വീശാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ പേര് സുരചേട്ടനും ചൂടിച്ചേട്ടനുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വള്ളത്തേലാണ് വല വീശണം വള്ളത്തിൽ വല വീശണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നടക്കുള്ളൂ അതുമാത്രം നല്ല ഹൈറ്റ് നല്ല നീളമുള്ള വലയാണ് അപ്പോൾ ഈ വല വീശണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യം വേണം നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം മറിയും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ വള്ളത്തിൽ ഇവർ കറങ്ങിയാണ് വീശണം കറങ്ങി വീശിയാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വലിയ വലകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വര പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നല്ല പോലെ വീശാൻ അറിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വള്ളം പറഞ്ഞ് താഴെ വീഴും അപ്പം നമുക്ക് വീശി നോക്കിയേക്കാം പിന്നെ വല വീശുമ്പോഴത്തില്ലേ ഈ ചെമ്മീൻ കെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വല വീശുമ്പോൾ വല വീശെടുത്തേക്ക് ഒരിക്കലും വള്ളം പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വള്ളം അതിന് വലയുടെ അടുത്തായിട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വല കൂടാണ്ടേ വരുള്ളൂ അടിവശം ചുരുങ്ങിയല്ല മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകും ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എന്നെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി പിടിച്ചേക്കണത് നല്ല ബാലൻസ് വേണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചേക്കണ്ട അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വള്ളം അകന്നകന്ന് പോകും അപ്പം രണ്ടു പേരും കൂടി ഒരേ മനസ്സോടെ വീശി ഈ വള്ളത്തിൽ ഇരുന്നാലേ ഈ വള്ളം ഇതിൽ വീശാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ട കറങ്ങി വീശണം എന്ത് വലിയ വലയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീശണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പണിയാണ് നല്ല പോലെ സ്കിൽഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഉറപ്പായിട്ട് വള്ളം പറഞ്ഞു വിടും നമ്മൾ നേരെ നിന്നാവരെ വള്ളം പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീശണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വീശലുകാരാണ് ഇവരൊക്കെ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നത് മീനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ മീന് ചില മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കലക്കണത് കൊണ്ടിട്ട് മീനൊക്കെ ഓടിക്കളഞ്ഞു കാണും പിന്നെ ഓ ഉടക്കി അണ്ട വല ഉടക്കി അവിടെ കുറ്റിയായി എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വല ഉടക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഇന്ന് വല വീശൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കണത് മീനെ പിടുത്തൊന്നും ഇല്ല കണ്ട നമ്മൾ തമാശക്കാണ് വീശിയതെങ്കിലും കരിമീനാണ് കിട്ടിയേക്കണത് ഇപ്പം കണ്ട നമുക്ക് നമ്മൾ വല വീശി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ കരിമീനാണ് എന്തായാലും ഇവനെ ഇന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം സൈസ് ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണം കളഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം അ
ഒരെണ്ണം വള്ളത്തേലായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ കരിമീനെ പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ജോളിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചാടിപ്പോയി ഒരു മീനെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ടാ നമുക്ക് രണ്ട് കരിമീനെ വലിയ കരിമീനെ കിട്ടിയതാ പക്ഷെ ഒരെണ്ണം വള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചേട്ടൻ ഇട്ടപ്പോൾ വള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ സാധനം ചാടിപ്പോയി ഇതിൻ്റെ ജോലിയായിരുന്നു അത് കരഞ്ഞ നടപ്പുണ്ടോ അതെ കണ്ടോട്ടോ അടുത്ത വല വീശലാണേ കറങ്ങി അടിക്കാൻ പോണം കണ്ട എന്ത് റൗണ്ട് ഇല്ല വീണ മതിയായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഈ വീശൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് ചക്കരച്ചാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പുള്ളി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നര ആയപ്പോൾ വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് പുള്ളിനെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കണില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണേണ് മൂന്നര ആയപ്പോഴേക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുള്ളിയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വന്നത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വെച്ചാൽ നടന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടിയൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറായൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ സുരജേട്ടാ താനേ കുറച്ച് നേരവും കൂടി വീശിയിട്ട് എനിക്ക് കറിക്കുള്ള മീനും കൂടി പിടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അതല്ലേ അത് വേണ്ടേ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കണതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വീശാനൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് വീശാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ വലയെടുത്ത് വീശാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് വീശുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വീശാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വീശാൻ അറിയാവുന്നവർ വീശാനായിട്ട് വലയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വീശരുത് സൈഡിലേക്ക് വീശി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫലം ഇങ്ങോട്ട് പുറകിലേക്കായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വള്ളം പറഞ്ഞ് വീഴും കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ സൈഡിൽ കെട്ടിയിട്ടേക്കണേണെങ്കിലും വള്ളം അറിയണേനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കെട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം വീശുമ്പോൾ എപ്പോഴും വള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വീശുക വള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വീശി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ബാക്കിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടുന്ന വള്ളം അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം വലയെടുക്കുക വലയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വലയെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വല വീശാനായിട്ട് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റില്ല വലയൊക്കെ എപ്പോഴും വീശി തന്നെ പഠിക്കണം ഏകദേശം പകുതിയോളം എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ദേ ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കണം വേണ്ട എന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാത്രം വീശണം വേണ്ട ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വീശി കഴിഞ്ഞാൽ വള്ളം അറിയില്ല ഫോർ എവരി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് ഈ വള്ളത്തിൽ കയറിയെന്ന് വീശാനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ